那物质有三态，什么因素会影响它是呈现哪一态？就两个因素，一个是温度跟压，一个就是压力。基本上就是不同的温度、不同的压力，会使物质呈现不同的状态。那三态变化的名词，右手边就有，或者是我们现在看这个，来，有气体、有固体、有液体，好。第一个固态变异态叫做融化，液态变固态叫做凝固，液体变气体叫做气化。气化有两种，当然会讲蒸发跟沸腾，当然会说气态变异态叫做凝结，一个名词而已啦。然后呢，固体如果变成直接变气体叫做升华。气态如果直接变成固态，叫做凝化，就是名词。三态变化的一些名词，然后就会扯到一些什么熔点、沸点的事情，到再说吧。OK， 这三态变化的名词，基本上温度跟压力会呈现不同的状态。一般情况下，空气是气体的，那如何让我的空气能够变成液体？就是给它低温，给它高压，温度低，压力大，就会变成所谓的液态。我上课的时候跟你讲过了，通常温度跟压力的效果是相反的。如果这件事情需要的是高温，就表示需要低压；，或是需要的是低温，或者需要的就是高压。所以话两个是相反，话是两个是相反。所以呢，低温高压之后，空气可以变成淡蓝色的液态。然后液化石油，其实是人家的桶装瓦斯那种，啊，那个里面应该是气态的丙烷，可是把它变成液化，就是利用高压的方式让它变成液体，它液化。那么我们平常讲，这玩意是固体、液体、气体，指的是所谓的常温常压。常温指的是二十五度 C， 常压指的是一大气压。但是如果你的温度跟压力不同，它就有可能会呈现不一样的状态。但是口语上一般来讲的所谓的说它是固体，它是液体，它的气体指的就是常温常压之下，它是固态、液态还是气态？啊，但是如果条件改变和不同，比如我们举个例子，如果你的气压就要两万多的时候。呃，两万多的时候，你的有一个七十多度的冰块，修微冰块，热热的冰块，因为它的压力太大，压力太大的关系，所以呢，虽然温度到七十，还可以保持固态，很固态 ，OK。那这就是所谓的刚才讲过，刚才讲过什么什么气化啦、凝结啊、凝固啊，就配合它就有个所谓的熔点跟沸点，熔点跟沸点。融化的时候的温度叫熔点，那到要凝固叫凝固点，这两个温度都会一样。气化有所谓的蒸发跟沸腾，当然会说，那沸腾叫叫沸点，到要凝结的凝结点，这两个温度通常也会一样，通常也会一样。所以有所谓的熔点跟沸点，了解一下它的意思就可以了。然后呢，刚刚跟你讲过了，一个纯物质在一定的状况之下，它的熔点跟沸点是确定的，是定值。所以它的特性，所以可以根据熔点跟沸点来判断一个物质。这我刚刚讲过，我们刚刚提过了。所以同样的纯物质有相同的熔点跟沸点，不同的纯物质有不同的熔点跟沸点。然后呢，熔点沸点是固定的，一固固定的。当然就要有一个条件，比如说你的压力要一样大，你压力要一样大，情况之下，一定的压力情况下才会有个保持一定的熔点跟沸点，一定的熔点跟沸点。刚刚讲过，气化有蒸发跟沸腾，两个有一些不同。第一个不同，温度，沸腾要在一定的温度，蒸发不用，只要你还是液体，你就可以蒸发。所以水在一大气压下，从零度以上到一百度之间，通通都可以蒸发，通通都可以蒸发。可是沸腾一定要在沸点一百度的时候它才会沸腾，所以呢，温度会不一样。然后呢，范围会不一样。基本上蒸发就是表面、外面的最外面的
变成气体跑掉，沸腾是指整个东西都会变成气体，全部的气化，叫做所谓的沸腾，好，不一样。再一个就是看起来不一样，蒸发没有泡泡，沸腾会有泡泡，它泡它那个跑出来的气体会是一个泡泡一个泡泡一个泡泡。啊、嗯，所以你们家晒衣服的时候，会看到衣服很多泡泡出来，啵啵啵啵啵啵啵，那是蒸发，它不是沸腾，它不是它是不是沸腾，所以这个外观上会不一样。所以了解一下蒸发跟沸腾的不同，哎呀，蒸发跟沸腾的不同。那一般而言，一般的状况，多数的东西，压力会越大的时候，沸点会越高。压力越小的时候，沸点、熔点会越低，会越低。但是水又不太一样，这个冰块是压力比较大的时候，熔点比较低，这是它的原因。那高中以后再说，高中以后再说。所以有一个什么压冰现象在讲，但是呢，一般而言是这样，一般而言是这样。那个熔点、沸点比较高、比较低，那个是水也是这样。所以我们有什么高山上煮东西的时候，容易煮开，不容易煮熟，这种东西就因为这样的关系。啊，因为它的沸点会降低，所以没有那么热什么之类的。啊，它沸点，所以我们刚刚上面煮开水，因为它沸点比较低了，所以就容易煮开。但是它煮开的时候的温度没有那么高，所以米饭就不容易煮熟。啊，米饭就不容易，完全不容易煮熟。压力锅里面的压力比较大，沸点比较高。所以就会用比较滚烫的水去煮东西，所以东西就会比较容易煮熟，比较快煮熟，比较快煮熟。然后医院的压力就更大，水费就更高，所以拿它来做杀菌消毒的工作。然后照这样工作，然后煮一下，然后就这样 ，OK。还有一个就是明滑跟升滑，固态变成。直接变气态叫做升华，倒过来叫做凝华，凝华。那你要记得的事情是，哪些东西会升华？最爱问的是干冰，最爱问的是干冰，还要记得点跟张老丸会升华，点跟张老丸会升华。耐丸的用处跟张老丸差不多的，它是人工合成，白白的一块，差不多的。再往后呢？对这些东西，你要记得，这些东西它是会升华，它会直接从固体会变成气体，不气体，所以要记住，啊，这些玩意儿会升华，最容易考试，最容易出现的是干冰，干冰，但是你要知道点跟张老丸也会，跟张老丸也会，啊，所谓的凝华跟升华的状况 ，OK。课本一句话带过去，看过就算了。我们刚刚讲物质有三态：固态、液态、气态。还有讲的叫做液晶，液晶的状况就比较怪异，它好像是液体，散在那个地方，但是给它一点电压，然后一看排列不又有一个排列方式的整齐，什么之类，所以状态跟别人不同。所以课本把它叫第四态，这个说法也是有问题，不过没有关系，就只是告诉你说，除了固态、液态、气态之外，我们还有别种的状态，别种状态。我们教的是易经态，你看过去知道就可以了。就是有关于物质三态的部分 ，OK？ 有人有问题了吗？没有，很好。